வணக்கம் திரு பாரிசாலன் சமீபத்தில் பிகில் திரைப்பட இசை வெளியீட்டு விழாவில் நடிகர் விஜய் பேசினது எப்படி பார்க்குறீங்க அதாவது யார் எங்கே உட்கார வைக்கணுமோ அங்கே உட்கார வைக்காமல் நம்ம தவறிட்டோம் அப்படின்னு சொல்கிறாரு தமிழக வாழ்வியல் சார்ந்த பிரச்சனைகள் அதே மாதிரி சமூகத்தில் நடந்த இப்போ சுபஸ்ரீ மரணம் அதுக்காக கூட கோவப்படுறாரு அவருடைய பேச்சு அவர் யாரை குறிப்பிட்டு பேசுறத நீங்க நினைக்கிறீங்க இல்ல இப்ப அவரு நீங்க விஜய் அவரை பொறுத்து பார்க்கும்போது அவர் ஒவ்வொரு முறையும் வந்து அந்த அரசியல் சார்ந்த கருத்துக்களை வந்து சொல்லிட்டு இருக்காரு ஒவ்வொரு படம் வரும் பொழுதும் அதை பேசிட்டு இருக்காரு இப்ப நம்ம இங்க நான் என்ன சொல்ல வரேனா இங்க வெவ்வேறு மொழியை பேசக்கூடிய மொழியை தாய்மொழியாக கொண்ட நடிகர்கள் எல்லாம் அரசியலுக்கு வரும் பொழுது தமிழை தாய்மொழியாக கொண்ட விஜய் இந்த மண்ணிற்கு அரசியலுக்காக வரவேன் அப்படின்னு சொல்றது வந்து வரவேற்கத்தக்கது அதுல மாற்றிக்கிறது இல்லை அதே சமயத்துல ஒரு ஒரு நடிகராக அவரும் என்ன செய்யணும்னா தன் அவர்களுடைய பிரச்சனையும் அவர் கொஞ்சம் பார்க்க வேண்டியது இருக்கு நான் இந்த பிகில் படத்தை வந்து நான் ரெண்டு விதமாக நான் சொல்றேன் பாருங்க இப்போ விஜய் மேலே இருக்கக்கூடிய விருப்பு வெறுப்பையும் நான் ரெண்டுமே நான் சொல்கிறேன் பதிவு பண்ணுறேன் விருப்பு என்பது என்னென்னா அவர் இந்த மண்ணிற்காக செய்ய வேண்டும் என்ற ஒரு கடமை உணர்வோடு வருவது அவர் இந்த மண்ணின் மைந்தனாகவே இருப்பது வரவேற்கத்தக்கது அவர் அந்த அடிப்படையில் அவர் யாரை வேணாலும் விமர்சித்து இந்த மண்ணின் மைந்தர்களோடு விமர்சித்து அவர் அரசியல் பேசலாம் தவறு கிடையாது அப்போ அவர் யாரை விமர்சிக்கிறாங்கிறது எனக்கு அது அது பெரிய விஷயம் பட் அவர் சொன்னது உண்மைதான் அவர் சொல்லியிருக்கிற அந்த பேச்சு வந்து உண்மைதான் வந்து யார் யாரெல்லாம் இங்கே உட்கார வைக்கணும்னு தெரியாமல் தமிழர்கள் வந்து கண்டவங்களை உட்கார வச்சதுன்ட்டு அது பொருந்தும் இங்கே இருக்க எல்லா அரசியல்வாதிகளுக்குமே அது பொருந்தும் நம்ம அப்படி தப்பு தப்பாக உட்கார வச்சனால தான் தன்மாக்கோள் விடுற சம்பவங்கள் மாற்றி மாற்றி பேசுகிற சம்பவங்கள் ஒரு ஆங்கி எழுதி வச்சு படிக்க தெரிய படி பார்த்தா கூட அந்த ஒரு ஆங்கில சொற்களை உச்சரிக்க தெரியாத சம்பவங்கள் எல்லாம் நம்ம நடந்துகிட்டு இருக்குது பார்த்துக்கிட்டு இருக்கிறோம் சிரிச்சுக்கிட்டு இருக்கிறோம் புரியுதுங்களா ஸோ இது உட்கார வைக்க தகுதியற்றவர்களே அங்கே அமர்வதனால ஏற்படக்கூடிய பிரச்சனையை தான் அவர் சொல்லியிருக்காரு அது வரவேற்கத்தக்க கருத்து இரண்டாவது அந்த இதில் நான் இன்னொன்று என்ன பார்த்து இந்த ரெண்டாயிரத்தி ஐநூறு ரூபாய்க்கு அதுக்கு ஏதோ அந்த இசை வெளியீட்டு விழாக்கு டிக்கெட் வாசல் அது க கடுமையாக நான் அவங்க இது வந்து அவர் அவர் இந்த போன்ற செயல்களை செய்வது எங்களுக்கு சரியாக படல விஜய் வசூல் பண்ணல அது குறிப்பிட்ட பண்ணாலும் இவர் வந்து அந்த இடத்துல கலந்துக்கிறாரு இவரை பார்க்கறது தான் அந்த கூட்டம் அங்கே போகுது அப்படி இருக்கும்போது அவருக்கு அந்த தார்மீக பொறுப்பு இருக்கிறத நான் சொல்கிறேன் அந்த பொறுப்பு அவருக்கு இருக்குது ரெண்டாவது அவருடைய ரசிகர்களுடைய மனநிலை இன்னைக்கு இணையதளம் முழுக்க பரவிட்டு இருக்குது அந்த மாதிரி அந்த ரசிகர் மனநிலையை அவர் தான் மாற்ற முடியும் அந்த ரசிகர் மனநிலையை அவர் மாற்றணும் அந்த ரசிகர் மனநிலை விஜய்க்கும் நல்லது பயக்க போகிறது இல்லை அந்த ரசிகனுக்கும் நல்லது பயக்க போகிறது இல்லை தமிழ் இனத்திற்கும் நல்லது பயக்க போகல தமிழக அரசியலுக்கு நல்லது பயக்க போகல உலகத்துக்கும் நல்லது பயக்க போகிறது இல்லை அவ் அந்த மாதிரியான ரசிகர்கள் வந்து வாழ்கிறதுக்கு வாழாமையே இருக்கலாம் தா பெற்ற தாய்க்கு நான் வந்து மருத்துவ செலவு வச்சுருந்தது நான் வந்து கட்டவுட்ரு வச்சேன்னு சொல்லி ஒரு ரசிகர் பேசுகிறாரு அப்போ அந்த ரசிகனை மோ மோ கூப்பிட்டு ஃபோன் பண்ணி கூட அவர் திட்டலாம் விஜய் ஏன்டா உனக்கு அறிவு இருக்கடா நீ மேதி இப்படிலாம் பண்ண நீ ரசிகனே கிடையாது நீ வேலை போயிடுன்னு சொல்லி அது ரசிகர் மன்றம் விட்டு அந்த பையனையெல்லாம் விரட்டி விடணும் நாற்பத்தஞ்சு வயசு ஆச்சுன்னு சொல்கிறான் அந்த வீடியோவில் அந்த பையன் நாற்பத்தஞ்சு வயசு பையன் பண்ணுற வேலையாது அப்புறம் என்ன போலீஸ்காரன் பேசுகிறாரு இல்லை இப்போ என்ன சொல்கிறாரு என்னுடைய பேனர் வேணால் கிழிச்சுக்கோங்க ஏதாவது பண்ணுங்க ஆனால் யார் ரசிகர் மேலே கை வைக்காதீங்க ரசிகர் மேலே கை வைக்கிறது அது இங்கே பாருங்க யார் மேலேயுமே கை வைக்கக்கூடாதுங்க நான் என்ன சொல்கிறேன்னா யார் மேலேயுமே வன்முறையை யாருமே செய்யக்கூடாது புரியுதுங்களா ஆனால் இந்த மனப்பான்மை தவறான மனப்பான்மை விஜய்க்காக அவங்க அப் எங்கள் அப்பா அம்மாவை நான் தூக்கி போட்டு வந்திருக்கேங்கிற மாதிரியான மனப்பான்மை என்பது தவறா அந்த மனப்பான்மையை அவர்களுக்கு உருவாகாமல் பாற்று கொள்ள வேண்டிய கடமை விஜய்க்கு இருக்குங்கிறேன் நான் இல்லை உணர்ச்சி பெருக்கில் அங்கொன்று அங்கங்க நடக்கிறத விஜய் எப்படி இதையெல்லாம் இது பண்ண சரிப்படுத்த முடியும் பாருங்க அந்த பொறுப்பு எங்ககிட்ட கிடையாது இது விஜய் விஜய்க்கும் அவர்கள் ரசிகர்களுக்கும் இருக்க பிரச்சனை இதை யா அவர் தான் சரி பண்ணணும் அப்போ ரசிகர்களே அடிக்காதீங்கன்னு சொல்லக்கூடிய விஜய் என் ரசிகர்கள் இந்த அளவுக்கு இருக்கிறாங்களேங்கிறது அவர் தானே சரி பண்ணணும் ரசிகர்கள் அடிக்கக்கூடாதுங்கிறாரு போலீஸ்ல அடிச்சு திருத்தட்டும்னு சொல்றாரா ஆமாமா அந்த மாதிரி தான் பண்றாங்க கும்பிட்டத்தனமா அடிங்க அப்படிங்கிறாரு அவரு அடிச்சு நீங்க திருத்தீங்க என்ன திருத்த முடியாது அப்படி இல்லை அப்படி இவர் தானே திருத்தணும் அடிக்காதீங்கிறாருல இவர் தான் திருத்தணும் அப்ப அவர் இந்த திருத்த கடமை அவருக்கு இருக்குங்கிற நான் வேற ஒண்ணும் கிடையாது அது இவ இந்த விஜய்க்கு மட்டும் இருக்குன்னு சொல்ல வரல அஜித் ரசிகர்கள் அப்படி இருக்கிறாங்கன்னா அவருக்கும் அந்த கடமை இருக்கு ரஜினி ரசிகர்கள் அப்படி இருக்காங்கன்னா அவருக்கு அந்த கடமை இருக்கு ஏன்னா ரசிகர் மனப்பான்மையை ஒரு ஒரு நபர் அங்க உருவாக்குறாரு வளர்க்கிறாரு அப்படின்றால் அது ஒரு நல்ல விதமான அரசியலுக்கோ தத்துவ விதமான அரசியலுக்கோ ஒரு அறிவு சார்ந்த அரசியலுக்கோ மக
அவர் பேசுறது பார்த்தா ரொம்ப வேகம் புரியல ரஜினி வந்து அரசியல் எங்க செய்ய போறாரு தமிழ்நாட்டுல தான் எதுக்கு பிரசாந்த் கிஷோர் போய் பாக்குறாரு இல்ல ரெண்டு பேரும் ஒரு சந்திப்பு நடந்திருக்கு அப்ப எதுக்கு இதை பேசுறீங்க அவங்களுக்கு ஏதோ சந்திப்பு அவங்க ரெண்டு பேரும் சந்திக்கிறாங்க நண்பர்கள் இருப்பாங்க ஏதாவது சந்திச்சிருப்பாங்க அதுக்கு அரசியலுக்கு என்ன சம்பந்தம் இந்தியா முழுவதும் பல தலைவர்கள் வெற்றி பெற்ற வரலாற்றை உருவாக்கியவர் பிரசாந்த் கிஷோர் கிஷோர் யாரும் மக்கள் புரிஞ்சுக்கணும் இப்ப பிரசாந்த் கிஷோர் யாரும் நீங்க சொல்லுங்க மக்களுக்கு அதான் தேர்தல் ஸ்ட்ராட்டஜி பண்ணக்கூடியவர் மக்களை மழுங்கடிப்பவர் ஸ்ட்ராட்டஜி எல்லாம் சொல்லாதீங்க மக்களை மழுங்கடிப்பவர் இது அவருக்கு அதான் நீங்க சொல்லணும் மக்கள் எந்த விஷயத்திற்காக ஒரு தலைவனை தேர்ந்தெடுக்கணும்ங்கறத விட்டுப்புட்டு ஊடக வெளிச்சத்தின் பயன்படுத்தி ஊடகத்தை பயன்படுத்தி ப்ரொமோஷன் டெக்னிக்ஸ பயன்படுத்தி ஒருத்தரை மக்கள் மத்தியில் நல்லவர் போன்று நல்லவனா இருந்தா மக்களுக்கே தெரிய போகுது விளம்பர யுகம் பாரிசாலன் இது விளம்பர யுகம்னா அப்புறம் அது நம்ம தான் அப்புறம் விஜய் சொல்ற மாதிரி தகுதி இல்லாத வந்தா மேலே உட்காருவான் மக்களுக்கு புரியல புரிதல் ஏற்படுத்தணுங்க நம்ம பிரசாந்த் கிஷோர் போன்ற நபர்கள் நபர்கள் வந்து இது ஒரு பிஸ்னஸா பண்றாங்க அவங்க வந்து தமிழக மக்கள் நல்லா இருக்கணும் அப்படிங்கறதுக்காக அவர் பண்ணல பிரசாந்த் கிஷோர் அவரு கமிஷன் பேசிஸ்ல தான் அதை பண்றாரு இல்ல மக்களின் மனநிலையை கொண்டு போய் சேர்க்கக்கூடியவர் அவர் கூட இருக்கலாம்ல அப்படி ஒரு இது நான் இங்க பாருங்க இடைத்தருகிறா அப்படின்னா தமிழ்நாட்டிலேயே எத்தனையோ பேர் அது மாதிரி இருக்கிறாங்க புரியுதுங்களா ரவீந்திர துரைசாமி இருக்காரு அவருக்கு தெரியாத வரலாற்று இதா தமிழக மக்களுடைய அந்த சிந்தனை ஓட்டம்லாம் அவர் அவரு புட்டு புட்டு வைக்கிறாரு அவரு கூப்பிட்டு பேசலாம்ல ஏன்னா அவரு கொஞ்சம் சொல்லிடுவாரு இப்படி பண்ணாதீங்க அப்படி பண்ணாதீங்கன்னு சொல்லி நல்லது பெருத்துவாரு அப்படிலாம் கிடையாது நமக்கு வந்து அங்க ஆட்சி டைரக்டா பிடிக்கணும் அதுக்கு என்னென்ன அதெல்லாம் பண்ணணும் ஸ்ட்ராட்டஜி மக்களுக்கு நம்ம நல்லது பண்றதா இருந்தா தானே இதெல்லாம் பத்தி பேசி இந்த மக்களுக்கு என்னென்ன தேவை இருக்கு அதெல்லாம் உணர்ந்துகிட்டு அது அந்த மாதிரி பேசுறது நம்ம தான் மக்களுக்கு நல்லது செய்ய போறது இல்லையே நம்ம வந்து மக்களுடைய பணத்துல ஜாலியா உட்கார போறோம் ஒரு அதிகார தோணியோட உட்கார போறோம் இதுக்கு தானே அரசியலுக்கு வராங்க இவங்களை எல்லாம் அப்ப அவங்களுக்கு வந்து அந்த மாதிரி ஆட்கள் தான் தேவைப்படுது இந்த மண்ணுக்கு சம்பந்தம் இல்லாம இந்த மக்களை போற்றிய புரிதல் இல்லாம இந்த மக்கள் எதுல ஏமாறுவாங்கறத தெரிஞ்சுக்கிட்டு அதை மட்டும் விஷயத்த போயிட்டு அதை மட்டும் பண்ணுவாங்க இந்த ஸ்ட்ராட்டஜிஸ் எல்லாம் அவங்களுக்கு சொல்லாதீங்க தயவு செஞ்சாங்க ஸ்ட்ராட்டஜிஸ் கிடையாது மக்களை மழுங்கடிப்பவர்கள் அவ்வளவுதான் சாமி நித்யானந்தா அவர்கள் லட்சக்கணக்கான செய்தியாளர்களை சந்தித்துள்ளேன் நல்ல செய்திகளை கொடுக்கக்கூடிய பாண்டே மாரிதாஸ் சொல்வதை கேளுங்கள் மிகவும் நேர்மையாளர்கள் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு நீங்க எப்படி பாக்குறீங்க அவர் சொல்றது பிஜேபி காரர் பிஜேபி காரங்களை சப்போர்ட் பண்றாரு இது என்னங்க அவங்க 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 கட்சி காரங்க தானே சப்போர்ட் பண்ணுவாங்க நேர்மையான செய்தியாளர்கள் நான் வந்து ஆயிரக்கணக்கான செய்தியாளர் லட்சக்கணக்கான செய்தியாளர்களை சந்திச்சுள்ள பல ஆயிரம் கேள்விகளை எதிர்கொண்டிருக்கேன் ஆனா ரொம்பவும் நேர்மையாளர்கள் பாண்டே மற்றும் மாரிதாஸ் அவங்க சொல்றதை கேளுங்க அவங்களுடைய செய்திகளை நீங்க கேட்டு தெரிஞ்சுக்கோங்கன்ற நித்யானந்தாவோட பேச்செல்லாம் நீங்க கேட்டிருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன் நித்யானந்தா என்ன சொல்றாருன்னா பாண்டே என்ற நான் என்னை பற்றி நானாகவே வந்து கேமராமேன் என்ற ஒருவரிடமும் நானாகவே இருந்து அந்த கேமராமேனாக இருந்த நான் பாண்டேவாக இருந்த நானிடம் நானாக இருக்க நானிடம் கேள்வி கேட்டு பதில் சொல்லி அதை பதிவு செய்த நான் கேமராக்கார் இப்ப பேச வந்தாரு இதெல்லாம் வந்து ஒரு விஷயம் அந்த ஆள் பேசுறதுலாம் ஒரு கிரெடிபிளான ஒரு விஷயம்னு பேசிக்கிட்டு இருந்தீங்கன்னா சூரியனை வந்து நாற்பது நிமிஷம் கழிச்சு ஒதுக்கி வச்சேன்னு அந்த ஆள் பாட்டு பேசிட்டு போறாரு சூரியன் வந்து இவர் வராம இருந்தாராம் அதனால சூரியன் வரலையா இதெல்லாம் நான் சொல்லியிருக்காரு அவர் உண்மையாவே இந்த பிட்டு பிட்டா கட் பண்ணி போடுறானுங்க அதுல வருது அது உலகம் முழுக்க காமெடி பண்ணிட்டு கலாச்சிக்கிட்டு போயிட்டு இருக்காங்க இவர் வந்து நீங்க இப்படி பாக்கணும் மாரிதாஸ் மற்றும் பாண்டேவை நித்யானந்தா புகழ்கிறார் நீங்க சொல்லுங்க இவங்க நேர்மையில அப்ப பாண்டேவும் மாரிதாசும் எத்தகைய மனிதர்களாக இருப்பாங்கன்னு மக்கள் புரிஞ்சுக்குவாங்க நித்யானந்தா போன்ற ஒரு நபர் இவர்களை வந்து நேர்மையாளர்னு காட்டுறாருன்னா இவர்கள் இருவரும் எந்த அளவுக்கு நேர்மையானவர்கள் அப்படிங்கிறவங்க வந்து மக்கள் புரிஞ்சுக்கிட்டு போட்டோம் செய்தியும் நம்மோட ஒட்டிக்கிட்டு பயணிக்குது தினந்தோறும் அதனாலதான் இந்த கேள்வியை பாரிசாலன் கிட்ட கேட்கறேன் நான் அதாவதுங்க நித்யானந்தா எப்பேற்பட்டவர்னு உங்களுக்கு தெரியும் புரியுதுங்களா இதை வந்து நம்ம திரும்ப திரும்ப சொல்ல அவர் ஒரு போலியான ஒரு ஆன்மீகத்தை வைத்துக் கொண்டு பிழைப்பு நடத்தபவர் அவர்லாம் அவர் வந்து இவங்க ஆன்மீக அரசியலை எடுத்துக்கொண்டு பிழைப்பு நடத்தவர்களை புகழ்வதில் என்ன ஒரு மாற்று இருந்துட போது ரெண்டு ஒண்ணு தாங்க சரி புரியுதுங்களா ரெண்டுமே ஒரே கான்செப்ட் தான் இவர் என்ன பண்றாரு மக்களுடைய காசை அடிக்கிறாரு இவங்க என்ன பண்ண போறாங்க மக்களுடைய விதியை மாத்த போறாங்க ரெண்டும் ஒண்ணுதான் ரெண்டு பேரும் பயன்படுத்தக்கூடியது இந்த இந்த இந்துத்துவ உணர்வு தான் அந்த மக்களுடைய நம்பிக்கை அந்த நம்பிக்கையை இவர் அரசியலா மாத்துறாரு இவர் பணமா மாத்துறாரு இப்போ இவங்க ரெண்டு பேரும் ஒன்னா இருக்கிறதுல தப்பு கிடையாது அப்படிதான்